朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在海河边，今天带大家看一栋名人故居，就是海河旁边的袁世凯故居，非常的气派，也很豪华。这是一栋三层的欧式古典建筑，一共是有五十四间，建筑面积是两千零八十九平方米。这所楼的设计特点是有所谓的隐身处、脱身处及风水窗。等一下，我会买票带大家进去看一下。听说这里面是有地下室的。袁世凯的政治生涯呢是在天津起家，从一八九五年在天津小站编练新兵，成为北洋军阀的开山鼻祖开始啊，到一九零一年，直到升任直隶总督，直至一九零七年调往北京。袁世凯平步青云，因此袁世凯在天津造了大量的豪宅，这个位置还只是其中一栋，在他的旁边呢，就是冯国璋的故居。我们进去参观一下，都说这里面有密道，可以逃生。袁世凯故居展览馆，这里面是售票的。进来了，门票是五十块钱。袁世凯故居。看这里面啊，富丽堂皇的清宫交泰殿，二十五宝玺。不知道这些是不是有复制品呢、啊？但是刚才我进来的时候，他说这些东西都是不能做的，也不能碰。不过他这个参观的还好，都没有围挡起来。这里应该是一个会客厅、饭厅，蛮大的。这是一层啊，一共是有三层的。据说它的密室是在二层和三层都有。这里面是琴室啊，有一台钢琴。到第二层看一下，真的很豪华的。这一间应该就是会议室了。北洋三杰：王世贞、段祺瑞、冯国璋。典型的西式小洋楼啊！看一下，我在找二层有一个密道是在哪？这个门是关着的，我估计是在这个门里面，因为刚才我在旁边那一间屋子呢，那个门也是关的。这里是有一个小的空间的，可以直接下去到密道。三楼也是有一个的，它后面是花园，它这里面还不是全部开放参观的，有一些房间是不能看的。这间应该就是办公室了，淑女写字桌，一百多年了，桌子上摆了一张地图啊。上三楼看一下，这是一个空中花园，观景也是非常好的，旁边就是海河。在海河旁边的别墅，都是价格不菲的。这个位置可以喝个茶。像这种小门蛮多的，估计密室就隐藏在这些小门里面。这是一间休息室，好多人扔钱啊。这里就是风水窗了。据说袁世凯很迷信风水，为了设计这所靠海河的楼，专门请了风水先生，在二三楼中间设计了一间八角楼，六面窗朝海河，因为海河通渤海，有涨潮落潮现象，无论涨潮落潮，海河水都好像从窗口向八角屋里流。按照迷信的说法，水即是财，好像无数的金银财宝源源不断的流入袁家大楼。哇，这个设计怎么样？对吧？从外面看还真是八角楼，原来密道是在这里啊！大家发现没有？拦着不让下去了啊！这是有楼梯的，对吧？很小的，就是从这里下去可以到地下室直接逃脱。这个设计怎么样？厉害了！像他这种别墅，肯定搞的都有地下室。这里就是主卧室了，有一张大床。这一张是袁世凯的家族成员表，大家看一下
，一七九七，大姨太、二姨太，一共到九姨太，十三个女儿，十六个儿子。我在网上看，应该是十七个儿子，十五个女儿吧。这个表上不知道对不对啊？然后再到下面呢，就是子孙辈的了。我的天哪，这个不得了啊！从这里可以看到对面的冯国章旧居，非常的明显了啊。下面就是海河。行，那这个视频就给大家分享到这里了。